Hi guys, welcome to XNV Learning. Now, we will see the previous in previous chapter. We will see the simple equations in the chapter. We will see the study session in the second chapter. So, we will see the first question. Yes, the previous chapter is the first question. What is the algebraic expression of 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8? We will continue the series. What is the nth term? We will see the question in the question. So, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8. This is the beach and the beach. Okay, we are going to do this. So, what is the algebraic expression? We are going to do this series. So, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16. We are going to do this in the same way. We are going to do this in the same way. We are going to do this in the so, 2 into 2 is 4 into 4 into 2 is 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 4 1 by 2 raised to 4. Okay, so I'm going to continue. I'm going to continue. I'm going to continue. First term is where I'm going. This is the first term. That's it. Random term is where I'm going. That's it. Three term is where I'm going. Four term is where I'm going. So, you can see the correlation here. Four term is where I'm going. One by two raised to four. Third term is where I'm going. One by two raised to three. So, nth term is where I'm going. That's 1 by 2 raised to n. So, we can answer this question. What is the answer? 1 by 2 raised to n. So, what is the answer? 1 by 2 raised to n. This question is the right answer. Okay, what is the answer? Okay, simple answer. The question is the answer. The question is the answer. Let's go to the question. So, this question is a little lengthy question. But, it's a very simple question. It's a simple question. The cost of stitching a shirt is 50 rupees and the cost of stitching a pair of pants is 100 rupees. So using the letter S for the number of shirts stitched and P for the number of plants stitched, A for the total stitching cost, write the relation connecting them. Okay? Equation is the same as we can see. So if you have a shirt, you can have 50 rupees and pants, you can have 100 rupees. Okay. So if you have a shirt, you can have a shirt, you can have a pants, you can have a P, आगे तय तयल कोली ए नो सोची पिचाल ये बात हम मिलो ला बंदम बैठ देगा ओके सो नाम को नोक सो कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टिचिंग ए शर्ट 50 रुपीस आन इन्होंने चल और एक शर्ट और एक शर्ट स्टिचिंग आम डी नाम के बैंड दे 50 रुपीस आन ओके अंगे ने अंगे ले बड़े कार्य मरने दे एस बी द नंबर ऑफ श Ini macam, orang shirt stitchi yang ambil ribu yang ni gel, S shirt gel stitchi yang, itu ribu berapa orang? Paling simple aja, aduh 50 S saya ni. 50 S rupees aja, nama kita awasin beri. Okay, ini amal ke pants ini geser kerja, orang pants stitchi yang, okay, orang pants stitchi yang ni, nama kita berapa? 100 rupees aja. Okay, khususnya dalam ni, 100 rupees aja. Anggini, ane kira, lama lama kita pernah tu, P for the number of pants stitch itu, ane, lama kita use yang pernah tu, so P pants stitch itu, dal, lama kita, etra ibu ayer kawa, ade 100 P ayer. Yes. Anggini, ane kira, lama pernah tu, A for the total stitching cost, right the relation connecting dal. So, ini dia total stitching cost yang dah sampai kaya, ane cial, S number of shirtum. P number of pants उस stitch यहाँ में डिला total amount है ना चल A is equal to S shirt उस stitch यहाँ लगा इसा 50 S I रिकूम plus P pant stitch यहाँ लगा amount है ना चल 100 P I रिकूम इधर आना नम्बरे right answer इतने वालो वाले रे simple light ला फिर क्वेश्चन है आना नम्बर दाने टल्ला so इंगने का वेल दाग के इधर ने विजय चीज़ निगल skip पे एंड आवश्यक लिया question उन वाइच नो क्या equation so, this is the right answer in the 50S plus 100P. So, this is the right answer. A option is equal to the right answer. Okay, now we will go to the next question. The length, breadth and height of a rectangular block are half of those of another rectangular block. 
ഓക്കെ സോ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണ് ബ്രെഡ്ത്ത് ബി ആണ് ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് സോ ഇതാണ് ഒരു ലെ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൽ ബി എച്ച് ഇനി വേറെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്താ എൽ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എൽ ബി എച്ച് ആണ് മറ്റേത് എൽ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് എന്നുള്ള മൂന്ന് വേ മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള വേറെ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലെങ്ത് പെടുത്ത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് ആർ ഹാഫ് ഓഫ് ദോസ് ഓഫ് ദി അനദർ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്ക് സോ ഇതിൻ്റെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് പെടുത്ത ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റേ ലെങ്ത് ഓഫ് മറ്റേ എൽ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് എന്നുള്ള അടുത്ത റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെങ്ത് എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ഡാഷിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ബ്രെഡ്ത്ത് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി ഡാഷിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് ഡാഷിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദി ലാർജർ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് ദി സ്മോളർ ബ്ലോക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മളിവിടെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എൽ ഡി ഇക്വൽ ടു എൽ ഡാഷ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് ആണ് സോ ലാർജർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വോളിയം അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ വോളിയം ഓഫ് ലാർജർ ബ്ലോക്ക് സോ ലാർജർ ബ്ലോക്ക് വരുന്ന ഇതാണ് സംഭവം ലാർജർ ബ്ലോക്ക് ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും വരിക എൽ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് എൽ ഡാഷിൻ്റെ ബി ഡാഷിൻ്റെ എച്ച് ഡാഷ് ആണ് ലാർജർ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വോളിയം ഇനി നമുക്ക് സ്മോളർ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വോളിയം കാണാം സ്മോളർ അതാണ് ഇത് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയാം സോ എൽ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എൽ ഡാഷ് ബൈ ടു ആണ് എൽ വരിക ബി വരിക ബി ഡാഷ് ബൈ ടു എന്നായിരിക്കും എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ എച്ച് ഡാഷ് ബൈ ടു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്താൽ എന്താ വരിക എൽ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വരും അതായത് എൽ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ലാർജർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വോളിയം ആണ് സോ വോളിയം ഓഫ് ലാർജർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം അത് എയ്റ്റ് ആണ് സോ വോളിയം ഓഫ് സ്മോളർ ബ്ലോക്ക് ഇസിക്കൽ ടു ലാർജർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ വോളിയം ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സോ എന്താ ക്വസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് വോളിയം ഓഫ് ലാർജർ ബ്ലോക്ക് ഇസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദി സ്മോളർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ആയി വരിക വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണിത് നേരെ എൽ ബി എച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക എൽ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് എച്ച് ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അവരുടെ റേഷ്യോസ് അവരുടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് എഴുതുക പിന്നെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ സോ ഇതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് സോ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ലാർജ് സ്ക്വയർ ആർ ഡബിൾ ദി സൈഡ്സ് ഓഫ് എ സ്മോളർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്മോളർ സ്ക്വയർ ഇസ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദി ലാർജ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വേറെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഓക്കെ